Buongiorno, oggi parliamo di vendo casa. Che significa? Vendo casa, alcuni mi hanno scritto nel tempo, ma perché non scrivi anche il metodo vendo casa? Perché è la stessa identica cosa. Ti basta leggere il metodo compro casa e poi guardarti da vendo casa. Che significa? Chi vende una casa, la prima cosa che vuole è non vedersi arrivare proposte scandalose per la propria casa. A parte quelli che ci provano, che quindi sono i sognatori, quelli che eh, il vorrei ma non posso, no? quelli che fanno una proposta d'acquisto per una casa molto più bassa quando viene esposta a un prezzo alto per loro, e perché siccome non ci arrivano, ci provano. Però ci sono anche i vendo casa, quelli che vendono casa, che si vedono arrivare proposte d'acquisto più basse, motivate, con alcuni motivi, peggio ancora, se fatte da compro casa, quindi motivate da killer, perché sono riusciti a trovare le killer all'interno della tua casa. L'altra cosa che tu non vuoi da vendo casa, cioè da venditore di casa, non vuoi perdere tempo, quindi le lungaggini non ti eh, fanno stare tranquillo perché hai degli obiettivi, delle scadenze, hai tutta una tabella di marcia da seguire, quindi non puoi permetterti di perdere tempo. Quindi come si deve vendere una casa? Nello stesso modo, nella stessa maniera in cui una casa si compra. Cosa vuole quindi il compro casa che acquista una casa? Vuole tranquillità, vuole certezze, vuole garanzie, vuole risposte alle domande. Quindi come si fa? Ti basta leggere il metodo compro casa, vedere quali sono, analizzare quali sono i comportamenti, la procedura corretta per l'acquisto di una casa e cercare di metterti nella condizione di dare tutte le risposte eventualmente che ti vengono chieste, le risposte alle domande che ti vengono fatte tutte, prepararti già in anticipo, quindi a dare queste risposte, soprattutto a documentare ciò che rispondi. Ti faccio un esempio, se la casa è stata costruita con licenza, il palazzo dove c'è la casa è stata costruita con licenza al numero del, fagliela vedere. Se nella casa è stata rilasciata una concessione di licenza sanatoria al numero del, in data, tal detali, non ti limitare a dirglielo. E già sarebbe tanto, perché in alcuni dicono sì c'è stata sanatoria, punto. Un vendo casa più uno dice sì c'è stata sanatoria, è stata rilasciata in data con il numero, il top sarebbe ecco la sanatoria che è stata rilasciata, l'ho già qui. Pronta, te la faccio vedere, te la do una copia. Il vendo casa quando riceve la visita fornisce direttamente la premedia catastale, controllatela. Oppure, sì, ci sono delle difformità, eccole, te lo dico. Un vendo casa con le palle, sistema prima di mettere in vendita, quindi raccoglie, sistema, mette a puntino, poi esce in pubblicità. Però la cosa fondamentale è dare serenità, tranquillità e soprattutto trasparenza. Far sentire a suo agio le persone, dare, questa è la cosa fondamentale, dare più informazioni rispetto a quelle che ti vengono chieste. Essere più precisi nel dare le risposte che, alle domande che ti vengono fatte è un, eh, come dire, denota una trasparenza e serenità, quindi dare, mettere a suo agio l'acquirente che sta davanti a te. Il caso dell'investitore immobiliare, l'investitore immobiliare compro casa, quindi che utilizza il metodo compro casa per andare ad acquistare, non per fare il business plan, il piano, il piano economico dell'operazione, lo sanno fare, l'hanno imparato da tutti i guru, il metodo compro casa per investitori immobiliari, cioè chi utilizza il metodo compro casa per fare i propri investimenti immobiliari è l'investitore o aspirante tale che cerca l'operazione giusta cerca di impostare l'operazione in un certo modo per andare a fare l'affare a livello economico, quindi abbattere il prezzo d'acquisto motivando il prezzo offerto. Quindi l'investitore utilizza il metodo compro casa in acquisto, abbassa il prezzo d'acquisto motivando perché ha trovato le killer, l'ha sapute cercare, l'ha sapute trovare e le ha sapute trarre il proprio vantaggio. Dopodiché che cosa deve fare? Il vendo casa perché una volta ristrutturato o fatto, diciamo, la, la rimbiancatura per metterla in vendita ti devi trasformare in vendo casa cioè la coppietta di sposini che viene a vedere la casa che tu proponi in vendita si deve sentire a proprio agio deve vedere da parte tua la massima trasparenza attraverso l'agente immobiliare quindi che cosa farà? metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie ma non tutte le informazioni e cioè quelle che la parte potenziale acquirente chiede molte di più se ti fanno quattro domande quattro richieste 
e ti chiedono trasparenza e tranquillità per quelle quattro cose e tu hai sicuramente altre informazioni da dare quindi devi metterti nella posizione di dare di più rispetto a quello che ti viene chiesto l'abbiamo fatto qualche tempo fa con un agente immobiliare siamo stati in agenzia da lui a fare il metodo compro casa dall'altra parte cioè andavamo a dare c'era una coppia eh, moglie e marito che si erano presentati con il commercialista per valutare l'ipotesi d'acquisto di una casa da 440 non mi ricordo a Roma eh, il commercialista con questi signori si sono seduti davanti all'agente immobiliare c'ero cioè io anche, anch'io a fianco con il fascicolo dei documenti sul tavolo e hanno chiesto delle informazioni, saremmo interessati, volevamo approfondire, hanno fatto 5-6 richieste, questo come è, questo come non è. Noi, a parte le domande che ci hanno fatto, abbiamo risposto. Abbiamo risposto, come dire, non a parole ma documentando, quindi dimostrando la veridicità di quello che stavamo dicendo, ma abbiamo aggiunto, perché c'era altro da chiedere. Dovevano loro chiedere altre informazioni che non sapevano di dover chiedere, gliele abbiamo date quindi oltre a rispondere a quello che hanno chiesto in maniera esaustiva al massimo abbiamo dato di più, quindi un vendo casa deve innanzitutto prepararsi a dare ad accogliere le persone che vengono ad acquistare casa andando tranquillità e serenità e trasparenza mettendo a disposizione tutte le informazioni anche se non gli vengono richieste questo porterà a un anticipo dei tempi sostanziale, è fondamentale, perché? Perché tra due, tre, quattro case che stanno valutando gli acquirenti, quella che li fa stare più sereni è la tua. Quindi due case indecisi, quella è carina, un bel affaccio, c'è il parcheggio, c'è il ristorante, c'è il bar, c'è il cinema, c'è tutto quello che vuoi, il palazzo è bello, però lì ci sono delle incertezze, poi lì come la vanno a chiedere le stesse informazioni che tu gli hai dato, le vanno a riscontrare anche dall'altra parte, qui gliele date tu non te le hanno chieste, te le hanno chieste un quarto e tu gli hai dato tutto ciò che c'era da sapere se poi alla fine devono decidere vedrai che decideranno per l'acquistare casa tua questo è fondamentale soprattutto per gli aspiranti investitori immobiliari che non vogliono, non si possono permettere in molti casi le lungaggini dei tempi cioè che dall'altra parte ci sia un potenziale acquirente che ci pensa, ci pensa, ci pensa questo fatto di essere trasparenti e propositivi in questo senso porta l'immobile ad essere come dire appetibile proprio per questo perché le persone non vogliono perdere né tempo ma soprattutto non vogliono perdere soldi se tu dai questa sensazione che con te non si perdono tempo e soldi hai vinto con la gara con gli altri venditori e per i quali loro tuoi potenziali acquirenti potrebbero essere interessati stanno lì per decidere che cosa facciamo quale delle due prendiamo se ci deve essere un motivo valido per scegliere la tua fidati che la trasparenza la serenità nell'acquisto la fa da padrone quindi eh, leggere il metodo compro casa anche per i venditori è consigliato? sì mettiti nella condizione di dare tutte le informazioni e soprattutto dare di più rispetto a ciò che ti viene chiesto nel caso di un compro casa non faccio nomi, non posso farli per eh, richiesta espressa di queste persone eh, uno di loro ha ristrutturato quasi finito le opere di ristrutturazione di una casa a Roma e eh, fatto l'home staging queste cose qui sul tavolo c'è mh, una sorta di armadietto schedario, chiamalo come ti pare dentro quell'affare lì di legno bianco c'è tutta la documentazione quindi l'agente immobiliare si presenta apre casa e poi si siedono al tavolo e analizzano tutto ciò che c'è da analizzare da dimostrazione che è tutto pronto domani mattina andiamo all'atto possiamo andare a preliminare domani mattina c'è tutto volete portare questi documenti in banca per chiedere un mutuo o un finanziamento questa è la vostra copia non abbiamo problemi non ci scappa il cliente perché non ci vede chiaro o magari andiamo da un'altra parte a vedere se c'è più trasparenza e più tranquillità fateli stare sereni e venderete la casa leggete il metodo compro casa trasformatevi in vendo casa quindi riportate a voi le sensazioni che avete da compro casa e vincerete la partita per l'investitore immobiliare secondo me è obbligatorio cioè obbligatorio è doveroso nei confronti dei vostri acquirenti lo fate per mestiere dovete entrare nella parte di chi viene da voi a mettervi sul piatto i risparmi di una vita e quindi dovete far stare tranquilli 
se c'è un cliente gli deve vedere la casa non dovete permettere che questo vada a vedere altre case nella zona non sono tutte uguali qui c'è trasparenza, tranquillità e serenità il libro lo trovi sul sito sono esattamente 10 euro l'investimento più grande e più come dire, redditizio che tu possa fare da aspirante investitore immobiliare altrimenti continua così è pieno web di guru ti insegneranno a guadagnare 30k ogni operazione ciao ci vediamo al prossimo video